Hello, welcome back to Mrs. Malabar. Now, I have a recipe for a special cake. Rainbow cake is made for our birthday and anniversary. It is a very good cake. It is a taste. It is a good 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 taste. It is simple and easy. It is a good taste. इधर ने याने विपिंग क्रीम बच्चे टाने फ्रोस्टे इधर चला दे निंको वैन इंगले बटर क्रीम बच्चे टीचे या क्रीम चीज़ बच्चे टीचे या अगर निंगले इष्ट दिन अंसर चेते इधर ल माटक का बेरता अपन ना हमको इधर ना आवश्यक टला साधने गलन देख क्या नोका आदि न्याने उरे बाउल ले देते अदिले को मुट्टा पोटेचो इक्याम पुआने आर मुट्टा ने देते लेदे पिना नमले मुट्टा बीटे इना पात्र तिले वैल्लन डावाम बाढ़िलिया वैल्लन डाई का न्याले अदा ना नाईट बीटे इधे कट्टूला अपो आर मुट्टा इच्छिता ने यान शेयन दे इधर त्यावश्यम अन्ना हाइटम वेज़ोकल्लकेकाने Ini mutta beater aja tu, untuk beater itu orangka. Kacau sahaja ini dah madi. Beater ini lengan le, orang visko, forko, kau use ya. Pena, ini sahaja yang vanilla essence aja tu, mutta ni kuda tena beater itu ni ale. Kekil le mutta ni, awir manam poik itu. Ini panjang sahaja cerita orangkan. Anda rekap apa panjang sahaja ini anda tu, adengnya na, kacau kacau cair itu cerita itu, na lawan beater itu, pada pichirka. Jangan air teh mutton dah kuda, ani license cairkan ya, utto ini, apik perani cairkan ada. Egdesum, satu teaspoon, onega teaspoon alam ani license cair tu urkan ada. Ippo mutton panjasaari, nalaran beetai wandhe tende. Adengena padanny nalla height le pongi eram. Penore light manja color ane indawa. Apo beating stoppe ya. Nanti ippan yane maida arishid kampu ane. Onnara kapu maida nane irite telade. Idu oru randa muna pravishyam arishid ka. Apo nammada cake nalla soft ite eram. Ini ini air cuci cuci tu lama ida, nama kita mutton mix lek, kacau kacau cair itu share tu tu, orang orang yang fold itu dorikka, uru marit tindak spatula cuci tu cehi ane gile, kacau kacau orang nalla dana, adik itu telaki kali kerde, apam kek pungola, adu unde kacau kacau cair itu fold itu dorikka, pina beetro use ya, kacau samai matram low speed le tu tu, orang mixa kamen itu beetro use ya. Ini orang step pun gula cair dale, nama kita cake ini batter ready ahi. Orangnya uliya, kacau baking soda, vinegar orang gula mixa kiter, ini cake ini batter lekau ikut, orangnya elakki kodikanam. Apo orang mukal teaspoon alam baking soda lek, arah tablespoon da adit vinegar orang ikut, adu na elakki kiter, ini lekau ishodikah. Ini kita nama kita cair dale pol tanne fold ini dikah. Now 
ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ് ബൗൾസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആറ് കളറുള്ള കേക്കാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോണത് വയലറ്റ് ബ്ലൂ റെഡ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഈ കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം ആറ് ബൗളിലേക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബൗളുക്കും ഓരോ കളർ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെൽ കളറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല തന്നെയാണ് പിന്നെ ജെല്ലാവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നോക്കുക കളർ വന്നണോ എന്ന് എന്നിട്ട് മാത്രം കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി അത് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ഇതാവുമ്പം ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയിപ്പോൾ ആറ് കളറിലുള്ള ബാറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലേനെ അപ്പോൾ ഞാൻ യെല്ലോയും റെഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓറഞ്ച് ആക്കിയത് അതുപോലെ വയലറ്റ് റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നാല് കളേഴ്സ് മതി റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ബ്ലൂ ഈ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കേക്കായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം സാധാ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റൗ കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ പാനോ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് സോസ് പാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് സോസ് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കളറിലുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ തന്നെ മതിയാവും കേക്ക് നല്ലോണം പൊങ്ങി റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈങ് പാനിലും കേക്ക് ചുട്ടെടുക്കുക ഫ്രൈങ് പാനിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുക കാണാത്തവർ പോയിട്ട് നോക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും ആറെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സെയിം സൈസുള്ള രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാറ്ററി കട്ടായി പോവേ കേക്ക് ഹാർഡാവേ പൊങ്ങി വരാതൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ആറ് കളറിലുള്ള കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കേക്ക് സെല് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേക്കിങ് തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെക്കുക ബേക്ക് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് പണി ടൈമൊക്കെ എടുക്കുക ബേക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് തലേ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഉള്ളൂ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ കേക്ക് നല്ലോണം തണുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ഷേപ്പിൽ കേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം തലേ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പണി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും അപ്പോൾ കേക്ക് തണുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക നൂറ് ഗ്രാമിലും കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ബൗള് വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ എടുക്കണ ആ ബൗള് എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിയുള്ളതാവണം ഇതിന് പറ്റുന്ന ബൗളായിരിക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിൽ ബൗളിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഞാനവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് സാവധാനം മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ
ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റും മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് തണുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു ടേൺ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് മേലെ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ മഞ്ഞ ബോട്ടിലുള്ളത് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് അത് മെൽറ്റാക്കി തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണത് അപ്പോൾ ആദ്യം കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മേലെ ഒരു കളറിൽ ഉള്ള കേക്ക് വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വയലറ്റ് ആണ് ആദ്യം വെക്കണത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ കേക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വെക്കാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കേക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽക്ക് കുറച്ച് പിങ്ക് കളർ ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് ഒക്കെ പോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പം അത് ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് ചൂടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കംപ്ലീറ്റ് ഒലിച്ചു പോവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആദ്യം സൈഡ്സിൽ ഡ്രിപ്പിംഗ് പോലെ ആക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലും കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ കേക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സ്ക്യൂവറൊക്കെ കുത്തിവെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് സ്ക്യൂവറും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിന്നോളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെയിൻബോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ കേക്കാണ് തോന്നും പക്ഷെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ് ലെയർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിലോ ആനിവേഴ്സറിക്കോ ബർത്ത്ഡേക്കോ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ച് തരിക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി മിസ്സസ് മലബാർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡിയും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്